அழைக்கிறான் மாதவன் கண்ணே நாங்கள் திருச்செங்கோட்டிலருந்து ராஜேஸ்வரி பேசுகிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எப்படி சொல்கிறதுன்னே எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லை இருபத்தி ஒரு நாள் பிரம்ம முகூர்த்தம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய மாற்றங்கள் எனக்குள்ளே இருக்குது நிறைய நடக்காத விஷயங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது திடீர்னு தான் உங்களுடைய இந்த கிளாஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரிய வந்தது நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் இது வந்து உங்கக்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது தெரியல எப்படி காமிச்சு கொடுத்ததுன்னு தெரில ரொம்ப ரொம்ப நன்றி 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 வணக்கம் அனைவருக்கும் கலை வணக்கம் கலை வணக்கம் குருவே சரணம் காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் கலை வணக்கம் குருவே சரணம் கலை வணக்கம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம ஓம் ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்ர சனி பிரத்யோ ராகுவே கேதுவே நம ஓ குருவே சரணம் குருவே சரணம் குருவே சரணம் சரி நேற்றைய தினம் மைண்ட்ஃபுல் மூமெண்ட் எத்தனை பேர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அதோட ரிசல்ட்ஸ் நான் பண்ணினப்பா எனக்கு அது ரொம்ப நேத்திக்கு மனசுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவும் இருந்தது நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிது மனசு அமைதியா சாந்தமா இருந்தது என்னுடைய ஒவ்வொரு வாக் ஆஃப் மூமெண்ட்டையும் நான் வாட்ச் பண்ணி அவசியமான Question paper, tough. Uh-huh. Question paper, பழகிறேன் <laughs> விஜயஸ்ரீமாட்டாம <laughs> ஏதோ தவம் பண்ணிட்டு எந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்கு தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட கண்டிப்பா எழுந்த உடனே அதான் ஞாபகம் வந்தது என்ன கண்டிப்பா ரொம்ப சத நினைச்சிட்டே இருந்ததனால பண்ணி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கூட அதுலயே இருந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி இருந்தீங்க சந்தோஷமா சந்தோஷம் ரொம்ப थैங்க்ஸ் தம்பி இந்த நேத்த மொமெண்ட் ரொம்ப 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 எல்லாத்தையும் விட எனக்கு ஹைலைட்டும் சொல்லணும் நினைச்சிட்டே இருந்தேன் சூப்பர் மா நன்றி சுஜித்ரா சுஜித்ரா மா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் தம்பி குருவே சரணம் நான் ஒரு காசாளரா இருக்கேன் நான் ஒரு வங்கியில காசாளரா இருக்கேன் எனக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாவும் இருந்தது ஏன்னா முன்னாடி பப்ளிக் எப்ப பார்த்தாலும் நின்றுட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் பண்ணாலும் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் செயல்பட முடிஞ்சது அதே சமயம் பிரசன்ட்லயும் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது 
பணத்தை பணத்தை பிடிச்சி என்னும் போதே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன் சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த மூமெண்ட் அந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் ஒரே விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கிறது நம்ம வாங்கினோமா இல்லையா அவங்க கிட்ட இருந்து அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் மறந்து போயிடும் சோ அதுக்கு எனக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நன்றி 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 வித்யா சொல்லுங்க வித்யா அவர்களே குருவேஸ்வரனம் குருவேஸ்வரனம் சார் ஆனா ரொம்ப டஃப் தான் உண்மையாலுமே இந்த மாதிரி இருந்ததே இல்ல ஒரு நாள் கூட ஒரு நிமிஷம் கூட இருந்தது கிடையாது ம் ஆனுவல் एग्जाम எடுத்து போறீங்க பின்ன டஃப் ஆதான இருக்கும் ஆனுவல் அப்பா அப்படி ஆனா அப்ப போதைக்கு போனா கூட திரும்ப அது லாக் தரக்கும் போது சாவி எடுத்துட்டேன் உள்ள வச்சிட்டேன் திறந்துட்டேன் அது லாக் எடுத்துட்டேன் அந்த டோர் ஓபன் பண்ணிட்டேன் வந்துருவேன்ாலு <laughs> 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 அந்த குரு பிரம்மா அது மந்திரம் சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணங்காட்டி கண்டிப்பா வந்துருவேன் ஆனா பரபரப்பா அப்படி இன்னும் ஓடி போய் எடுத்து வேற மாதிரி வருவேன் டெய்லியும் எந்த பதட்டமுமே இல்ல அப்படி நான் பக்கல போன் எடுத்தேன் இப்ப ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்துட்டேன் பக்கல போன் எடுத்தேன் கிளாஸ் குள்ள வச்சு அப்படியே போய் தண்ணி குடிச்சு அப்படியே அவ்வளவு ஒரு அமைதியா இப்போ அது ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறேன் ஒரு மாதிரி உள்ள அமைதியா இருக்கும் படபடப்பே இல்லாம வந்து இப்ப இன்னைக்கு கிளாஸ் குள்ள என்ற ஆயிருக்கா அதுதான் பெரிய விஷயமா இருக்கா இதுல ஒரு நாள் கூட நான் அதை பண்ணதே இல்லை எப்படி ஒரு இடத்துல குண்டு குண்டு வெடிச்ச இடத்துல எப்படி அமைதி நிலவுமோ அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் கண்டினியூவா ஆனா போயிட்டு போயிட்டு தான் வந்தேன் அப்ப போதைக்கு போச்சு திருப்பி அப்புறம் உடனே ஞாபகப்படுத்தி ஞாபகப்படுத்தி அதே நிலையிலே இருந்துட்டீங்கனால நீங்க பெரிய ஆளு இல்ல கண்டிப்பா நான் எழுத விட மாட்டேன் ஏன்னா மார்னிங் டைம் எழுந்திருக்கிறது எப்பவுமே ஒரு சோம்பேறித்தனமா இருக்கும் எப்பவுமே வணக்கம் <laughs> 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 உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது நேத்து நான் ஒரு குழந்தை ஒரு கருணை எல்லாம் வச்சிருக்கேன் ஒரு முப்பது ஆதரவற்ற குழந்தைங்களை ஒரு பதிமூணு ஆண்டுகளா படிக்க வச்சிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நிறைவா இருந்துச்சு இந்த இத்தனை ஆண்டுல பொதுவா சில விஷயங்களை செஞ்சு நான் நிறைவு பட்டிருக்கேன் ஆனாலும் நேத்துதான் ஏதோ ஃபுல்லா நிறைவான மாதிரி இருந்துச்சு இன்னும் சொல்லணும்னா என் வாழ்க்கையில செல்ல தேடாத நாள்னு நான் நினைச்சேன்னா நேற்று செல்ல வந்துட்டு இங்க வச்சுட்டு இப்படி திரும்பும் போது செல்ல காணுமே தேடிட்டே இருப்பேன் உண்மையா சொல்லணும்னா நேத்து தான் என் செல்ல நான் தேடவே இல்ல ஆனாலும் கடைசியில ஒரு ஏழு மணிக்கா ஒரு தடவை ஒரு தடவை நானு அந்த ஒரு செகண்ட்ல நான் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஏதோ ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு நம்ம எப்படி இப்படி மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் வண்டியில போகும்போதெல்லாம் நான் வண்டியில போயிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப கவனம் வண்டி நேத்து வேகம் நேராவே எந்த வேலையுமே வேகமாவே போக முடியல நீங்க சொல்றது மதிய கொஞ்ச நேரம் படுத்து தூங்கிட்டேன் தூங்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தூங்கும் போது கூட நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன்ற மாதிரி நான் பேசிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதோ நேற்று இருந்துச்சு என்னால அந்த நாள் எல்லாம் ரொம்ப மிராக்கலா இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சொல்லணும் நீங்க எங்களுக்கு கிடைச்சது ஏதோ ஒரு வகையில எனக்கு பொக்கிஷமா நான் நினைக்கிறேன் எங்க வாழ்க்கையில ஒரு மா என்ன சொல்லாதீங்க இல்ல கடவுள் உங்க மூலமா எனக்கு கொடுத்திருக்காரு நான் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் கடவுளுக்கும் இந்த நேரத்துல நான் நன்றி சொல்றேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி நீங்க சொல்லும் போது ஏதோ ரொம்ப உள்ள போய் எனக்கு டச் ஆகுது அதனால நன்றி உங்களை மீட் போட்டுக்கிறேன் ஓகே சோ அந்த மாதிரி மைண்ட்ஃபுல் மூமெண்ட் அப்படின்றது சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது பல பேர் இந்த டஃபான டாஸ்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்களா ரொம்ப டஃபான டாஸ்கா தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் பேப்பரா தான் இருக்கும் இந்த ஒரு நாலு அஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்கல்ல இது இல்லைன்னா இது மஞ்சள் பேப்பர் மஞ்ச கொஸ்டின் பேப்பர் அது இப்ப இருக்
நான் படிக்கக்கூடிய காலத்தை பொறுத்துச்சு இதுல என்ன கிரீன் கிரீன் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸி மஞ்சள் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டஃப் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எது ரொம்ப கஷ்டமான பேப்பர் அந்த கஷ்டமான பேப்பர் தான் அது பட் பழகிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஒயிட் பேப்பர் மாதிரி ஈஸியான பேப்பர் புரியுதா அப்போ எந்தெந்த டைம்ல எல்லாம் எவ்வளவு நேரம் அதுல நிலைச்சிருக்க முடியுமோ அதுல நிலைச்சிருந்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ணலனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எதுக்கு தாண்டா சந்தோஷமா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது பட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பணம் காசு இருக்கும் பட் அங்க சந்தோஷமா இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்குமா நிம்மதி இருக்குமா அப்படின்னா எதையோ ஒண்ணு தொலைச்சிட்டு தேறிட்டே இருப்பாங்க இல்லங்க எல்லாமே இருக்கு ஏதோ மிஸ் ஆகுது ஏதோ மிஸ் ஆகுது அந்த ஏதோ ஒண்ணுன்றது அதுதான் அந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல இருக்கிறது அந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல இருக்கிறது இறைவன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல இருக்கும்போது அமைதி தான் இருக்கும் நிம்மதி இருக்கும் அந்த அமைதி நிம்மதி அந்த உணர்வு தான் இறைவன் அவ்வளவுதான் ஓகேவா நன்றி 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 மியூட் போட்டுக்கிறேன் சரி மியூட் போடல இன்னைக்கு எந்த விஷயத்த பத்தி பார்க்க போறோம் சொல்லலாமே உள்ள இருந்து மியூட் எடுத்துட்டேனே எடுக்கலையா எடுத்துட்டேங்க பத்திதான்ஜி <laughs> 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 practically எப்படி ஹேண்டில் பண்றது மைண்ட்ஃபுல் மூமெண்ட்ஸ் ம் ஓகே மீர் போட்டுக்கற எல்லாரிய நன்றி சார் ஸ்ரீனிவாசன் சார் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இல்லாம நம்ம இருக்குமா இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இல்லாம நம்ம இருக்குமா இந்த உலகத்துல இல்ல டெக்னாலஜி இல்லாம நம்மால இப்ப இருக்க முடியுமா அந்த காலத்துல டெக்னாலஜி இல்லாம இருந்துது பட் இருக்கு முடிஞ்சது ஆனா இந்த காலத்துல டெக்னாலஜி இல்லாம இருக்குறதுன்றது ரொம்ப 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 கடினம் அன்னைக்கு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் தான் நம்ம புக் பண்ணிட்டு வரணும் இன்னைக்கு உட்காந்து ஒரு பேடிஎம் ஆப்போ அல்லது ஐஆர்சிடிசி ஆப்போ ஓப்பன் பண்ணா இல்ல ரெட் பஸ் பேடிஎம் எது ஓப்பன் பண்ணாலும் அது டெக்னாலஜி அப்படின்றது ரொம்ப 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 அவசியமா இருக்கு அப்ப அதை நம்ம ஒதுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒதுக்க முடியுமா இன்னைக்கு டெக்னாலஜி அப்படின்றத தூக்கி இன்னைக்கு ஒதுக்கிட்டு சும்மா அப்படியே உட்கார முடியுமா முடியாது வாய் வார்த்தைக்கு வேணா சொல்லிக்கலாமே தவிர முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு அவ்வளவு சுலபமா ஆகியிருக்கு டெக்னாலஜின்றது ஆமா தானே இன்னைக்கு டெக்னாலஜின்றது அவ்வளவு சுலபம் ஆக்கிருக்கு தல அப்போ அது எப்படி கையாளணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சா மட்டும் போதும் அதை நம்ம டோட்டலா வெறுத்து ஒதுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதை எப்படி கையாளணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சுனாலே நம்ம அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் மைண்ட்ஃபுல் டெக்னாலஜி யூஸ் அப்படின்றதுக்குள்ள நம்மளால டிராவல் பண்ணி போக முடியும் இப்ப நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க எந்த குழந்த கையில போன் இல்லாம இருக்கு அவங்க வீட்டு குழந்தையே நீங்க எடுத்துங்க அந்த காலத்துல சாப்பாடு ஊட்டணும்னா ஆஹ் என்ன என்ன பாட்டது எங்க வீட்டு பையன் கூட போட்டுட்டு இருப்போம் தோசையம்மா தோசை அப்புறம் வந்து ஏதோ அந்த ஸ்பைடர் மேனு அந்த மாதிரி நிறைய இது பாடல் இருக்குல்ல கிட்ஸோட இதுக்கு கிட்ஸுக்குனே தனி இன்னைக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்கு யூடியூப்லயும் சரி இல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் ரீடியாவும் சரி கிட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ தொட்டவன் சமரீச் அப்போ இன்னைக்கு அந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றது குழந்தை ஸ்கிப் ஆடு ஆடு ரன் ஆகுது ஆடு ஸ்கிப் பண்றான் எப்படி அவனுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல ஆடு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பிளே பண்ணி பாக்குறோம் இது எனக்கே தெரியாது அந்த அந்த டைம்ல எல்லாம் நம்ம போன் எந்த எப்போ வாங்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாங்க வாங்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி நாலோ என்னமோ நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஊருக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வீடு ஒரு பதினஞ்சு வீட்டுக்கு ஒரு போன் இருக்கும் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்ப கையில இருக்கக்கூடிய போனு நீங்க அப்படி அதை திங்க் பண்ணி பாருங்க கையில இருக்குது ஒரு போனா திங்க் பண்ணாதீங்க ஏதோ இறைவன் நம்மளுக்கு போடும் போதே ஒரு டிவைஸ் கையில கொடுத்து அமைச்சிருக்கிறாரு எப்பயுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு இது இல்லைன்னா இந்த உடலே செயல்படாதுன்ற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இது இல்லைன்னா நாட் ஓன்லி போன் போன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மெயினா இருக்குனால போன் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நீங்க எந்த டெக்னாலஜி வேணா எடுத்துங்க சிஸ்டமா வேணா எடுத்துங்க எதை வேணா எடுத்துங்க இன்னைக்கு அது இல்லைன்னா செயல்படவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது அப்போ காலங்கத்தில் குழந்தை எந்திரிச்ச உடனே போனை பார்க்குது சாப்பிடும் போது ஊட்டும் போது போனை பார்க்குது அதை விட என்ன தெரியுமா ஆகிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் கையில அந்த குழந்தைக்கு கட் ஆயிடுச்சு கை கட் ஆயிடுச்சு விரல் கட் ஆயிடுச்சு போனை கையில கொடுத்துட்டு டாக்டர் போனை கையில கொடுத்துட்டு அதை அழகா உக்காந்து கையில கட் பண்ணி ஸ்டிச் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க 
அந்த குழந்தையும் அதெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்கல அது பாட்டு போனை பார்த்துட்டு இருக்கே இப்படா முடியுது அனஸ்தீஷியா கூட கொடுக்க வேண்டாம் போல அந்த இடத்துல போனை கொடுத்தாலே இப்போ போதுமானதா இருக்குது ஏன்னா மறந்து இருக்கிறத பத்தி நான் சொல்றேன் இந்த போன் வந்த உடனே இந்த உலகத்தையே மறந்து உடலை கடந்து போயிடுறாங்க இது குழந்தை கிட்ட மட்டும் இருக்கா அப்படின்னா நம்ம கிட்டே தான் இருக்கு எத்தனை பேர் உள்ள சும்மா போன் எடுத்த உடனே ஷார்ட்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்றது ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்றது இப்படி இருக்கிறீங்க எனக்கு இந்த பழக்கம் கிடையாது ஷார்ட்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்றது ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ற பழக்கம் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது ஆனா என்னோட ஒர்க் எதுல ஜாஸ்தி அப்படின்னா டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாதான் ஜாஸ்தி இல்லையா இன்னைக்கு டெக்னாலஜி மூலமா தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் டெக்னாலஜி மூலமா தான் யூடியூப்ல ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப எனக்கு அது ஜாஸ்தி இருந்தாலும் எனக்கு இந்த பழக்கம் கிடையாது அப்ப எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அதை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் பாக்குறேன் சும்மாவே எனக்கு எதுனே தெரியாதுங்க சும்மா உள்ள வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுவேன் ஷார்ட்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுவேன் ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுவேன் அப்படியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பாக்குறேன் ஓகே சந்தோஷம் ஒத்துக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நம்ம அதுக்கு அடிமையா இருக்குமா இல்ல அது நம்மளுக்கு அடிமையா இருக்கா அப்படின்றது மட்டும்தான் கவனத்துல வச்சுக்கணும் எப்படி நம்ம அதுகிட்ட அடிமையா இருக்குமா இல்ல அது நம்ம கிட்ட அடிமையா இருக்கா அதான் அந்த முத் முத்து படம் அது கையில் கொஞ்சம் காசு இருந்தால் நீதான் அதற்கு எஜமானம் கழுத்து வரைக்கும் காசு இருந்தால் அதுதான் உனக்கு எஜமானம் அதாவது எது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதுதான் உங்களை வந்து ஆட்கொள்ளுது கரெக்டா எது ஜாஸ்தியா குடுக்குறீங்களோ அதாவது எப்படின்னா இந்த எந்திரன் படம் ரோபோட் மாதிரி நீங்க தான் அதை வந்து ரெடி பண்றீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடி பண்றீங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அது என்ன பண்ணுது சிட்டி உங்களையே வந்து எதிர்க்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல போனே உங்களை சாப்பிட்றது உங்களோட நேரத்தை சாப்பிட்றது ஏன்னா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா கருதப்படக்கூடியது டைம் தான் அந்த டைம் தேவையில்லாம செலவு பண்ணாதீங்க எத்தனை பேருக்கு தோனி தெரியும் கிரிக்கெட்டர் தோனி தெரியல கிரிக்கெட் தோனி தெரியல அவர்கிட்ட இன்டர்வியூல கேக்குறாங்க இருக்குதுலயே நீங்க ஏதோ மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு கொஞ்சம் டெக்னாலஜி வைஸ் நான் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு ஆனா டெக்னாலஜி வைஸ் கம்மியா இருந்தாலும் நீங்க எத்தனை பேரால பேசப்படுறாரு அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் போய் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டூ மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் நம்ம இருப்பாங்க ரொம்ப கம்மியான போஸ்ட் தான் போடுவாரு நூறு போஸ்ட் நம்ம தான் போட்டுப்பாரு ஒன்னும் பெருசா எல்லாம் இருக்காது அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா அவரு அவர் ரூம்ல போய் கிரிக்கெட் நடக்கும் போது மேட்ச் நடக்கும் போது அவரோட ரூம் எந்நேரமும் ஓப்பன்லயே தான் இருக்குமா யார் வேணா வந்து போலாம் சர்வீஸ் பர்சன் வந்து போலாம் உள்ள வந்து ரூம் கிளீனர் வந்து போலாம் யார் வேணா வந்து போலாம் என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது என்னை வந்து போன் வைஸ் எதுவுமே என்னை கூப்பிட கூடாது ஏதாவது நீங்க வந்து பேசணும் அப்படின்னா டைரக்டா எனக்கு ரூம்ல வந்து பேசிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரா அதே மாதிரி நிறைய கிரிக்கெட்டர்கிட்ட கேட்கும் போது என்ன சொல்றாங்க நான் ஒரு மெசேஜ் போட்டேன்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ரிப்ளை வரும் நான் ஒரு மெசேஜ் போட்டேன்னா ஆறு மாசம் கழிச்சு எனக்கு ரிப்ளை வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அப்ப என்னன்னா அவர் டெக்னாலஜி வைஸ் கம்மியா இருந்தாலும் எதுல அவரோட போக்கஸ் வேணுமோ அந்த போக் அதுலதான் அதிகமான போக்கஸ் எடுத்துறாரு அவரோட பேஷன் என்ன அவரை எது முதன்மையா கருதுறாரு அப்படின்னா அதுலதான் அதோட முழு போக்கஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே எனக்கு தேவையற்றது நம்ம நம்மளோட வேலையை கரெக்டா பார்த்தோம்னா அது அதோட வேலையை கரெக்டா பாத்துக்கும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இது வந்து ஆனா எல்லாருக்குமே ஓகேவா அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இது ஓகே கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் அப்படின்றது வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லயோ அல்லது ஃபேஸ்புக்லயோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல தான் நம்ம இன்னைக்கு ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சோ இந்த கிளாஸ் கூட நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமா தான் வந்திருப்பீங்க அப்போ அது எப்படி கையாளணும் முழுமையா நம்ம அதுகிட்ட போய் மாட்டிக்காம அது எப்படி எந்த நேரத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த நேரத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் மீதி நேரத்துல எல்லாம் தேவையில்லாம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்ப இன்னில இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நீங்க போன்ல ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இன்னையில இருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அல்லது ஒன் ஹவர் நீங்க அதை விட கம்மியா இருந்திருக்கணும் கம்மி பண்ணிருக்கணும் இது எப்படின்னா தேவையில்லாம யூஸ் பண்றத நான் சொல்றேன் இப்ப அதுதான் உங்களோட வேலையாவே இருக்கு அப்படின்னா அதை நீங்க கம்மி பண்ணிக்கணும் நான் சொல்லி சொல்லல ஏன்னா மேபி சில பேர் எடிட்டரா இருப்பீங்க சில பேர் யூடியூபரா இருப்பீங்க அதுதான் உங்களோட வேலையா இருக்குது சில இது நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி சில நியூஸ் எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா உங்களால அதிகமா அதைதான் நீங்க கன்சியூம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனா தேவையில்லாம
இன்னைக்கு நான் மொபைல் போன் எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்திருக்கேன் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஆப் நேம் எனக்கு தெரியல நீங்க போய் உள்ள செக் பண்ணி டவுன்லோட் போட்டுங்க ஒரு ஒரு நாளும் இதுக்கப்புறம் நீங்க வாட்ச் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா நேத்திக்கு என்னோட ஸ்கிரீன் டைம் எவ்வளவு இன்னைக்கு என்னோட ஸ்கிரீன் டைம் என்ன அதே மாதிரி அதுக்கடுத்த நாள் வரக்கூடிய நாள்ல என்னோட ஸ்கிரீன் டைம் என்ன இப்படின்ற ஒரு ஒரு நாளும் ஸ்கிரீன் டைம் நீங்க நோட் பண்ணணும் பண்ணலாமா ஏன்னா எப்போ நம்ம கவனித்தல்கள வருமோ அப்போ தான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோமா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எப்படி மைண்ட்ஃபுல் மூமெண்ட்டை நீங்கள் கவனிக்கும் போது இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலையை பண்ணிட்டு இருக்குமான்னு தெரியுதோ அதே மாதிரி இதை வாட்ச் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா எழுதிட்டீங்களா இது நம்ம மட்டும்தான் தப்பு பண்ணுறோம்னா குழந்தைகளும் தப்பு பண்ணிடுறாங்க ஸோ குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றத நல்ல விஷயம் தான் டெக்னாலஜின்ற நல்ல விஷயம் தான் தேவையில்லாம கண் பாதிப்பு ஏற்படும் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கண்ணாடி போடக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வருது கண் பாதிப்பு ஏற்படும் தேவையில்லாம குழந்தைகிட்ட கொடுத்து 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 பழகாதீங்க அழுகுது அப்படின்றதுனால குழந்தைகிட்ட போய் இதை கொடுக்கறது கொஞ்ச நேரம் அதோட அம்ம அழுகையை நிப்பாட்டும் அப்படின்றதுக்காக இந்த போனை கொண்டு போய் கொடுத்து அதை சமாதானப்படுத்துறது இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனையை கொடுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும் ஓகேவா கிளியரா எழுதிட்டீங்களே ஓகே இப்ப அதே மாதிரி போயிட்டு விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துல கிரிக்கெட் போய் விளையாடுவோம் வெளியே இல்ல கண்ணாமூச்சி விளையாடுவோம் அது விளையாடுவோம் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி மூலமா பையன் வெளியவே போறது கிடையாது கரெக்டா இன்னைக்கு வெளியே போய் சக மனிதர்கிட்ட பேசுறானா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சக மனிதர்கிட்ட பேசுறது கிடையாது அப்ப இப்படி சக மனிதர்கிட்ட பேசாம அவங்க கூட உறவுல இல்லாம வரக்கூடிய வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களை கவனிக்காம போன்லயே முழு கவனம் இருக்கும் போது உறவுகள் பாதிக்கப்படும் தாத்தா பாட்டின்னு அந்த காலத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு பாசமா இருந்ததோ இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு பாசம் இல்லை நாளைக்கு அம்மா அப்பான்ற பாசமே இருக்காது கரெக்டா நாளைக்கு அம்மா அப்பான்ற பாசமே இருக்காது ஏன்னா முழுக்க 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 டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாவே போயிட்டாங்க அப்ப அதை மாத்தணும் அப்படின்னா நம்ம தான் முன் வந்து மாத்தணும் இல்லைன்னா அது வரைக்கும் மாறாது நீங்களே நல்லா கவனிச்சு பாருங்க தூங்கி எந்திரிக்கும் போது பதட்டப்பட்டு எந்திரிப்பீங்க போன் எங்க போன் எங்க போன் எங்கட்டு பண்ணிருக்கீங்களா அப்படி போன் எங்க வச்சு போன் எங்க வச்சுட்டு பெட்ஷீட் எல்லாம் பறக்க விட்டு சைட்ல போனை தேடுவீங்க இது எல்லோருக்கும் நிகழ்ந்திருக்கும் ஏன்னா போன் மேல நீங்க கொண்ட காதல் அந்த டெக்னாலஜி மேல நீங்க கொண்ட காதல் அப்ப இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க அந்த ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மைண்ட்ஃபுல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் காலையில எந்திரிக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் டைம் செட் பண்ணீங்க போயிட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிற வரைக்கும் நான் ஃபோன் பார்க்க மாட்டேன் அதாவது நீங்க அலாம் அடிக்கும் போது எடுத்து ஆஃப் பண்றீங்க அதை எடுத்து வச்சிருங்க அவ்வளவுதான் தேவையில்லாம ஸ்க்ரோல் பண்றது போயிட்டு வாட்ஸ்அப் செக் பண்றது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவருக்கு எதுவுமே பண்ணாதீங்க போய் மெடிடேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா மெடிடேஷன் பண்ணும் போது இந்த யூஸ் பண்ணாதீங்க எழுதிங்க அதை முடிஞ்சா ஏன்னா இப்போ சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறம் மறந்துருங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க மெடிடேஷன் பண்ணும்போது ஒன் ஹவர் போன் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடாது எஸ் ஸோ யாராவது கவனிக்கல அப்படின்னா எழுதி கொடுத்துருக்கோம் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் மெடிடேஷன்லாம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஃபோனை யூஸ் பண்ணாமல் போய் பண்ணணும் ஏன் ஃபோனை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க கவனிச்சு பாருங்க ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க உள்ள வந்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு விஷயம் பாக்குறதுக்காக உள்ள வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு அரை மணி நேரம் அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க தேவையில்லாத சில ப்ரௌசிங்ஸ்குள்ள போய் என்னைக்கோ எதையோ பாக்கணும்னு நினைச்சிருவோம் அப்போ அது மைண்டுக்கு வரும் அந்த விஷயத்தான் செக் பண்ணி நீங்க எதை பண்ண வந்தீங்களோ அதை மறந்துருப்பீங்க சோ பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணீங்க நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எது அதுல வந்து கவனம் வேணும் அப்படின்றதுல தேவையில்லாத எய்மே இல்லாம சில ப்ரௌசிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உள்ள ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக வந்திருக்கோம் 
ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுவோம் தேவையில்லாத அந்த ப்ரௌசிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரா இது எதனால ஏற்படுதுன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால ஏற்படுது ஸோ இது ரொம்ப அவசியம் தேவையில்லாத ப்ரௌசிங் நான் பண்ண மாட்டேன் நான் எதுக்காக வந்தனோ அதை மட்டும்தான் அது அவசிய தேவை இருந்தாலும் அதை நான் எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை நான் பண்ணப்போ அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஸ்கிரீன் டைம் என்ன அப்படின்றத வாட்ச் பண்ணிங்க இப்பயும் சொல்றேன் உங்களோட வேலையே அந்த ரிலேட்டடா இருந்தது டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது பொருந்தாது இருந்தாலும் நீங்க உங்களை ஒரு கவனத்தை வச்சுக்க எது தேவையில்லாம நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எது தேவையோட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ன்ற கவனம் வச்சுட்டு ஸ்கிரீன் டைம் நோட் பண்ணீங்க எப்பயுமே நார்மல் ஸ்கிரீன் டைம் ஒரு பத்து மணி நேரம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சும்மா தான் செலவு பண்ணிருப்பீங்க அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்தை குறையும் அதே மாதிரி மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை யூஸ் பண்றது இருக்கக்கூடாது இதுக்கப்புறம் மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக நான் போனை யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு இருக்க கூடாது வேற ஏதாவது ஒரு வேலைகள்ல ஈடுபடுது ஆண்கள் போய் வெளியே போயிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் பெண்கள் வெளியே போக முடிஞ்சதுன்னா போயிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் செடி குடிகள் கூட பேசுறது இல்லை தண்ணி விட்டு குழந்த இது செடிக்கு தண்ணி விட்டுறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்ல இது பண்ணலாம் இல்லை உண்மையாவே நீங்க வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல டெக்னாலஜியை கரெக்டா பயன்படுத்துங்க ஏதாவது இப்ப திருவாசகம் கேட்கறதா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் அருப்பா கேட்கறதா இருக்கலாம் இல்ல அருப்பாவோட அர்த்தம் கேட்கறதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை கரெக்டான முறையில பயன்படுத்துங்க சும்மா தேவையில்லாம ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஆஹ் ஸ்க்ரோல் பண்ணாலே இந்த டான்ஸ் ஆடுறது அந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லையா சோ இதுல தேவையில்லாம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம கரெக்டான விஷயம் எதுவோ அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு பாரு ஏன்னா ஏன் இந்த டெக்னாலஜியை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் பேசுறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு அதுதான் உங்களை ஆட்கொண்டுட்டு இருக்கு அந்த டெக்னாலஜி மூலமா உங்களோட மைண்ட் என்பது மலிவடையுது அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே நீங்க அந்த மைண்ட் ஃபுல் மூவ்மெண்ட்டுக்குள்ள நீங்க வந்துருவீங்க தேவையில்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காது தேவையில்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு போது உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதுல மட்டும் ஃபோக்கஸ்டா போக முடியும் இல்லைன்னா தேவையில்லாத சில விஷயங்கள் எல்லாம் இப்படி போறது அப்படி போறது அப்படின்னு சொல்லி போய் அன்றைய நாளே உங்களுக்கு வீணா போடும் எத்தனை பேருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாரு சும்மா படுத்துட்டு போன் யூஸ் சும்மா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா எனக்கு நிகழ்ந்தனால நான் சொல்றேன் சும்மா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அன்றைய நாள் முழுவதுமே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அன்றைய நாளே கழிச்சிருக்கோம் சும்மாவே கழிச்சிருக்கோம் நடந்திருக்கா சும்மா மொபைல் நடக்காம எப்படி இருக்கும் மொபைல் போன் மட்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு அன்றைய நாள முழுவதும் கழிச்சிருக்கோம் என்ன கடைசியில திரும்பி பார்த்தோம்னா என்ன இன்னைக்கு மொபைல் போனே யூஸ் பண்ணிட்டு படுத்துட்டே இருந்திருக்கும் முழுசா ஒண்ணுமே இன்னைக்கு பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி தோணும் சோ இதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்க கூடாது ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது அவசியமோ அதை மட்டும் பண்ணி அப்புறம் அந்த ட்ரிகர் சில நேரத்துல வந்து மைண்ட் ட்ரிகர் பண்ணும் நீ ரொம்ப போர்டா இருக்க அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப நீ லோன்லியா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இந்த விஷயத்த ஃபோனுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு தரணும் இல்லை கம்ப்யூட்டருக்குள்ள தரணும் விஎஸ் பார்வதி யூசிங் ஒன்லி ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் சந்தோஷம் அதான் சொல்றேன் எதை கரெக்டான முறையில பயன்படுத்தணுமோ அதை கரெக்டான முறையில பயன்படுத்திக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி ட்ரிகர் மூமெண்ட்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரிகர் ஆகுது மைண்டு அப்படின்னா அந்த நேரத்துல போன் எடுத்து யூஸ் பண்றது இது நிச்சயமாக கூடாது போர் அடிக்குது அதனால நான் யூஸ் பண்றேன் கூடாது அதே மாதிரி படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் 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 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்த்துக்கு ஏன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்த்து சொல்லி சொல்கிறேன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எது நைட்டில் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ எது நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கேட்குறீங்களோ அதுதான் உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் டீப்பாக உக்காரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ தேவையில்லாத சில பதிவுகளை நீங்க பார்க்கும் போது அது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் உட்காந்துரும் இந்த பயம் வர்றது இது எல்லாமே ஏன் வருதுன்னா தேவையில்லாத கனவுகள் வர்றது இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா நீங்க பார்த்த சில பதிவுகள் கனவாக வரும் நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் எது முன்னாடி நாள் நைட்டு நீ
டிவில மட்டும் உங்களுக்கு என்ன கரெக்டாக வருது மொபைல் ஃபோன் மாதிரி தான் டிவி என்ன டிவியில் அவன் போடுறதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் போடுறத நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க அவ்வளோதான் எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க அதனால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கக்கூடாது மூவிஸு எதையுமே பார்க்கக்கூடாது முக்கால் மணி நேரம் சும்மா அமைதி நிலைக்குள்ள எடுத்துகிட்டு போய் படுத்துருங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு தியானம் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி சும்மா எதுவுமே இல்லாமல் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் எதுவுமே பயன்படுத்தாமல் நெட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு நீங்கள் படுத்து பாருங்க ஆனால் இப்போ இதை நான் பண்ணுறேனா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்குது தானே எத்தனை பேருக்கு இருக்குது அசோகானந்த் வாழ்த்துக்கள் சார் கை தூக்குனதுக்கு சந்தோஷம் மைண்டில் இருக்கக்கூடியது தெரிஞ்சது அதனால தான் கேட்டேன் எத்தனை பேருக்கு அது இருக்குது அப்படின்னா நான் பண்ணுறது கிடையாது ஏன் பண்ணுறது கிடையாதுன்னா நான் ஆல்ரெடி இதை பண்ணியிருக்கேன் பண்ணதுனால அதை எஃபன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் அதனால் இப்போ என்னால் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் எனக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் மேட்டர்ஸ் சரிங்களா நான் எல்லாராலையும் இதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு இப்போ காலையில் நான் உங்களுக்கு எந்திரிச்சு இது பண்ணுறேன்னா நான் வந்து படுக்கிறதுக்கே எனக்கு டைம் ஆகுது நான் ஒரு இன்றைக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு படுக்கும்போது டைம் பண்ணலாம் சென்னைக்கு வரும்போது நான் டைம் பண்ணலாம் எனக்கு அப்போ நான் வந்து படுக்கும்போது காலையில் எது எது தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே நோ நோட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நான் படுக்க வேண்டிய அவசியம் காலையிலே உங்களுக்கு வந்து இதை சொல்லணும் அப்படின்னா மைண்டுக்கு எனக்கு அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃபோன் ரே ரிலேட்டடாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி எத்தனை பேர் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி கூகுள் ட்ரைவில் கரெக்டாக போயிருக்கா டீமில் இருந்து கரெக்டாக எல்லாருக்கும் மெயில் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நேரம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் நான் படுப்பேன் அப்படின் போது அது எனக்கு சாத்தியம் இல்லை எந்த நேரத்தில் எனக்கு சாத்தியமோ அந்த நேரத்தில் நான் அதை பண்ணுவேன் இப்போ ஆஃப்டர் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நான் பண்ணுவேன் புரிஞ்சுதா அசோகானந்த் சார் புரிஞ்சுதா அப்போ எந்த நேரத்தில் அவசியமோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை நிச்சயமாக பண்ணணும் பண்ணிடலாமா இன்னிலிருந்து சிம்பிளான மேட்டர் தான் மைண்ட்ஃபுல் டெக்னாலஜின்றது ஏன் ஒரு தனியாக ஒரு கிளாஸ் ஒரு செஷனாகவோ ஒரு டேவாகவே நான் போட்டேன் அப்படின்னா இதுதான் உங்களை முழுமையாக ஆட்கொண்டுட்டு இருக்கு இதுல இருந்து கொஞ்சம் நீங்க விலகி நின்றுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா டிராவல் பண்ணி போக முடியும் ஏன்னா நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா உக்காந்து ஏதாவது ஒன்று வாட்ஸ்அப் பார்க்கலான்னு உள்ள வருவேன் யாரு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப் பார்க்கலான்னு உள்ள வருவேன் வரும்போது பட்டன் மேல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் சென்னை ரயில் விபத்தில் இந்த மாதிரி இத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு மேல ஒரு கிளிக் அப்படியே ஒரு 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 ஸ்க்ரோலு அப்புறம் அங்கேருந்து வந்த உடனே கீழே ஒரு நியூஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அடுத்து அதில் ஒரு கிளிக்கு அப்படியே போகும் அது போகும்போது கீழே ஒரு ஆட் பிளே ஆகும் இது என்ன ஆடு இது ஓகே இதை சொல்கிறாங்களே அடுத்து அந்த ஆடுக்குள்ளே போகும் அடுத்து அங்கேருந்து என்ன போகும்னா யூடியூப்குள்ளே போகும் அப்புறம் யூடியூப்பில் கீழே என்னென்ன சஜஷன் வருதோ அந்த சஜஷன்ஸ்குள்ளே போகும் ஓகே இது நல்லா இருக்கே வாட்ச் லேட்ரு கூடு இது ஓகே அடுத்து திரும்ப போகும்போது அங்கேருந்து வேறு ஏதாவது சொல்லுவோம் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து அவன் சேனல் யார் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு அதை போய் பாரு அவர் யார் அவனோட ப்ரொஃபைல் எடுத்து செக் பண்ணு இப்படி போகும் அவன் என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் கடைசியில பார்த்தா நான் எதுக்கு வந்தனோ வாட்ஸ்அப்ல வந்தனோ அதையே நான் பார்க்காம அவ்வளவு விஷயத்து தேவையில்லாம சுத்திட்டு இருந்திருப்பேன் கரெக்டா எல்லாருக்குமே நிகழ்ந்திருக்கோம் என்ன மட்டும் இவ்வளவு கேவலமா பாக்காதீங்க இது நான் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே உங்களுக்கும் தான் அப்ப எல்லாருக்குமே அந்த விஷயம் நிகழ்ந்திருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக உள்ள வந்திருப்போம் ஆனா கடைசி வரைக்கும் அந்த விஷயத்த பண்ணிருக்கோமா சத்தியமா பண்ணிருக்கவே மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப போய் படுக்க போயிருப்போம் எதுக்கு நம்ம எதுக்கோ போன் எடுத்துமே அப்படின்னு தோணும் எதுக்கோ போன் எடுத்துமே எதுக்கு எடுத்தோம் அப்போ உங்களோட கவனம் இதுக்கப்புறம் அது அவசியமாகவே இருந்தாலும் நீங்க இதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு அவசியமே இருந்தாலும் அதை நான் அப்புறம் பண்ண போறேன்ற ஒரு மைண்ட்ல ஒரு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப இதுக்கு வந்தீங்களோ அதை மட்டும் தான் பண்ணணும் மேல நோட்டிபிகேஷனே வந்தாலும் நீங்க அதை ஓபன் பண்ணக்கூடாது பண்ணலாமா இது இருக்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு பயிற்சிங்க சும்மா சாதாரண பயிற்சி இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒரு மைண்டுக்கு ஒரு விஷயத்த கொடுக்குது கண்ணு அதை பார்க்குது ஆனால் அதை செயல்படுத்தல அப்படின் போது இது மிகப்பெரிய ஒரு பயிற்சி மைண்ட்ஃபுல்லாக நீங்கள் இருந்து ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி விட்றீங்க இதுக்கு நீங்களே முன் வந்து அதை ஒதுக்கி விடுறீங்க இதை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மைண்டுக்கு நீங்கள் கட்டளை இடுறீங்க மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இதை பாருன்னு சொல்லி கட்டளை இடுது இல்லை இது எனக்கு இப்போதைக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி நீங்கள் கட்டளை இடுறீங்க மைண்டை சும்மா வெளிற சாதாரண விஷயம் கிடையாது உங்களை போட்டு கொல்லும் அது குத்தும் இல்லை ஓப்பன் பண்ணி இன்னும் அது குறைஞ்சு போயிடுப்போம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் படிக
ஆனா நம்ம தேவையில்லாத ஆப் நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் செட்டிங்ஸ்ல போய் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆமா கரெக்ட் அதை நம்ம பண்றது கிடையாது இல்லையா அவ்வளோ மைண்ட்ஃபுல்லாவா இருக்கும் நம்ம வேணாம் அப்படின்னு போது போய் நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறது இன்டர்நெட்டே எதனை பேர் ஆஃப் பண்றது கிடையாது மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட் ஆஃப் பண்றீங்க யாராவது தேவையில்லாதான அந்த டைம்ல ஆஃப் பண்றீங்களா இல்ல நீங்க சீஜா நீங்க விடுங்க எத்தனை பேர் ஆஃப் பண்றீங்க கை தூக்குங்க மொபைல் இன்டர்நெட் நான் ஆஃப் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ம் ஓகே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தானே அந்த டைம்ல கேபி கணக்குல இருந்துச்சு அப்ப கொடுக்கும் போது பார்த்து 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 பக்குவமா ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு எவ்வளவு கேபி போயிருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம் இப்ப எல்லாமே ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அப்படியே விட்டுறோம் அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா திரும்ப அதுக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்து மைண்ட்ஃபுல்லாக இருந்து ஒரு ஒரு தருணத்தையும் ஒரு ஒரு நொடி பொழுதும் கவனத்துடன் நீங்கள் வழி நடத்தணும் உங்களை நீங்கள் வழி நடத்தணும் மொபைல் ஃபோன்ஸ் தேவையில்லா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸு அதே மாதிரி டிவி தேவையில்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த சீரியல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க இதுக்கப்புறம் சீரியல் பார்க்குறீங்க இல்லை தேவையில்லாத மூவிஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கம்மி பண்ணிங்க அதாவது என்னன்னா உங்களை பார்க்கவே வேணாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக வேணாம்னு சொல்லி சொல்லலை என்டர்டெயின் ஆக வேணாம்னு சொல்லி சொல்லலை ஆனால் அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க முழுமையாக அதில் போய் உங்களோட டைம் செலவு பண்ணாதீங்க இப்போ நானும் மூவி கூட்டிகிட்டு போவேன் நானும் வீட்டில் இருக்கவங்களை அம்மா அப்பா எல்லாம் மூவி கூட்டிகிட்டு போவேன் நானும் போய் பார்ப்பேன் அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு சில மூவிஸ் இந்த மூவி நல்லா இருக்குது அந்த மூவி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றது நானும் போய் பார்க்குறது அப்போ அது எப்படின்னா நம்மளோட சந்தோஷத்துக்கு இருந்துட்டு அதை கடந்துடணும் முழுமையாக அதில் இருந்துடக்கூடாது முழுமையாக நீங்கள் அதில் இருந்துட்டிங்கன்னா தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன் இப்போ சீரியல்லாம் அதிகமாக பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா என்ன ஒரே கான்செப்ட் தானே முழுமையாக இருக்குது ஒரு ஒரு வில்லி ஒருத்தவங்க அந்த வில்லி கூட அன்னைக்கு பார்க்குறேன் என்ன இதே கான்செப்ட் தான் நான் காலேஜ் கிளம்பி போகும்போது இதே கான்செப்ட் தானே ஓடிட்டு இருந்தது ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒரு போலீஸ் அதிகாரிக்கு கீழே வந்து ஒரு வில்லி அந்த வில்லிக்கு வந்து ஒரு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வில் ஒரு ஒரு பொண்ணு அவங்கள இவங்க வந்து போலீஸை வச்சு அடிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதே தானே ஏதோ எல்லாரும் அத்தி பூக்கள் நாடகத்துலேயும் இதே தானே ஓடிச்சு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எல்லாமே இங்க ஒண்ணு தான் அப்ப என்னன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்துல புரிஞ்சுங்க தேவையில்லாத சில பதிவுகள்ல இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக நீங்க உள்ள எடுத்து போட 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 நீங்க அதுக்கேத்தார் போல டியூன் ஆகிக்கிறீங்க இப்ப மாமியார் மருமக அப்படின்னு சொல்லி அதுல வருதுன்னா பிரச்சனை மாதிரி வருதுன்னா ஆமா என் மருமகளும் இதே பிரச்சனை தான் அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட் தோண ஆரம்பிச்சோம் என் மாமியார் இதே பிரச்சனை தான் என் கணவனும் இதே பிரச்சனை தான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் இது தேவையில்லாத உங்களை வந்து இன்ஸ்டிங் பண்ணி கொடுத்தது அந்த மாதிரி ஒரு பதிவே உங்களுக்குள்ள இருக்காது ஆனா இந்த டெக்னாலஜியில சில விஷயங்களை நீங்க பார்க்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆமா தானே கரெக்டு தான் நாங்க சொல்றதுன்னு சொல்லி ஏத்துக்க ஏத்துக்க ஆரம்பிக்குது அந்த மைண்டு அந்த மைண்டுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு புகுட்டுறாங்க உங்க மைண்டுக்கு நீங்க தான் புகுட்டணும் இது கிடையாது அது ஆமா இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தான் புகுட்டணும் அவங்க புகுட்ட கூடாது புரிஞ்சுதா அப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சில மாதிரி விஷயங்களை எந்த அளவுக்கு தவிர்த்துக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தவிர்த்துக்கலாம் இதுல எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேள்விக்கு கேள்வி <laughs> 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 அந்த மாதிரி இருக்கா இல்ல நீங்க போலீங்கன்னா சந்தோஷம் மத்தவங்களை சொல்றேன் அது மட்டும்தான் கேட்டுட்டேன் கிடைக்குது மத்த நேரத்துல உட்காரத்துக்கு கேளுங்க சிறப்பா கேளுங்க ஒரு போன்ல இல்ல மூணு போன்ல கூட போட்டு விட்டு கேளுங்க அதான் சொல்றேன் கரெக்டான முறையில பயன்படுத்திங்க அப்போ என்ன நைட் ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன்னா தேவையில்லாத அவங்க பதிவுகள் பார்க்கும் போதுதான் தேவையில்லாத அவங்க பதிவுகளை பார்க்கும்போது அது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் உட்காருது இப்ப நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியான சில சாங்ஸ் கேக்குறீங்க சில விஷயங்களை நீங்க ஆடியோ கேக்குறீங்க அப்படின்னா அது நல்ல முறையில தானே போய் உக்காரும் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றது ஒரு நல்ல முறையில தானே போய் உக்காரும் அப்போ உங்களை வந்து இன்னும் மேம்படுத்துமே தவிர உங்களை அழிக்காது அப்போ நைட்டு தூங்கும் போது எதை கேட்குறீங்கன்றது தான் முக்கியம் ஃபோன் யூஸ் பண்றீங்கன்றது நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா தேவையில்லாத பதிவுகள் எதுவும் போட்டுக்காதீங்கன்றதுக்காக சப்கான்சியஸ்ல போட்டுக்காதீங்கன்றதுக்காக ஃபோன் யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி சொன்னேன் நன்றி வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா கொ
ஸ்கிரீன் டைம் கம்மி பண்ணீங்க பையனுக்கு அது சொல்றோம் ஆனா அவன அவனால வந்து அது வர முடியல அவன் அவனுக்கு அந்த அதுல வரதுக்கு இன்ட்ரஸ்டும் இல்ல அது இல்லனா ஒரு மாதிரி ஆயிடுது என்ன வயசு ஆகுது 8th படிக்கிறா நீங்க தான் பண்ணனும் மார்க் எடுக்கலனா எப்படி அடிக்கிறீங்க திட்றீங்க அந்த படிக்கிற ஒரு அளவுக்கு அவன் இல்லங்க நான் சில சில இதெல்லாம் சில இதுக்காக நான் சொல்றேன் எல்லாருக்குமே அது பொருந்துற மாதிரி சொல்றேன் உங்க பையன நான் சொல்லல சொல்றேன் நான் சோ அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு விஷயத்த வேண்டாம்னா கண்டிக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி கண்டிச்சுதான் பழகணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா சில விஷயங்கள் அவங்க போய் சஃபர் ஆகாங்க சார் அப்ப Amazon Prime Netflix அதெல்லாம் பாக்குறது தப்பா சார் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம்னு கேக்குறீங்களா ஆ நான் தான் சொல்லிட்டேன் டெக்னாலஜி தப்பு இல்ல ஆப் நீங்க யூஸ் பண்ற ஆப் தப்பு இல்ல எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்கன்றது மட்டும் பார்த்துக்கணும் சொல்லி சொல்லிட்டேன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா வச்சுங்க சந்தோஷமா வச்சுங்க ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ணிங்க இந்த சீரீஸ் பார்க்கறது உட்காந்து தேவையற்ற சீரீஸ் நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்ப்பாங்க ஏன்னா அது மணி ஹிஸ்டா மணி ஹிஸ்ட்னு ஒரு சீரீஸ் எதோ வந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீரீஸும் தேவையில்லாம பார்த்து பார்த்து எதுக்கும் உங்களுக்கான பதிவுகள் தேவையற்றது தேவையற்றது அப்போ அந்த மார்னிங்ல இருந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸ் இந்த ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப மார்னிங்ல இருந்தே ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஹெட்ஃபோன்ல கேட்டுட்டே இருப்பேன் சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப்டர்நூன்க்கு அப்புறமேட்டு எப்ப பாரு மைண்ட்ல அப்படியே ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்டே இருக்கணும்ன்றது தான் பட் அதுலயே இருக்கிறதுனால சரி நம்ம கொஞ்சம் அதுல இருந்து வெளியில வருவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம எனவே போஸ்ட் பண்ணி வேற இதுல கொண்டு வருவேன் அதுவும் தப்பா சார் எதுங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னங்க எல்லாருமோ அதுல இருக்கிறது தான் கேம்னு சொல்லி சொல்றேன் அதுல எந்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களை வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வச்சுங்க அது கூட கனெக்டா இருங்க போன் கூட கனெக்டா இருக்காது ஓகேவா நன்றி வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா தேன் மொழி திவின் ஆகாஷ் இருக்கிறதுலே தான் நானும் எதோ பண்ணி வெளில கொண்டு வருவேன் இருந்தாலும் ஓவராலா பார்த்தா இன்னைக்கு அது மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இதுக்கு ரீசன் வந்து பேரண்ட்ஸும் தான் நானே அவங்க கிட்டயே டேரக்டா சொல்லுவேன் நீங்க தயவு செஞ்சு எடுக்காம இருங்க அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அது சொல்லுவாங்க வீட்டுல பெரியவங்க இருக்காங்க அவங்க சீரியல் பாத்துட்டு இருக்காங்க நாங்க என்ன பண்றது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவங்க கிட்ட எதுவும் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது எங்களால அதனால வேற வழி இல்லாம சின்ன குழந்தைங்களும் அஞ்சு வயசு பாப்பாலாம் சீரியல்ல வர கதையை லைனா சொல்ற அளவுக்கு பாக்குறாங்க கேட்டா தாட்டு பாட்டி பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு போர் அடிக்குது அவங்க என்னால ஒண்ணும் சொல்ல முடியல அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்றாங்க சொல்லலாம் என்ன சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்றது தெரியல அவங்களுக்குதான் தெரியும் மாமனார் மாமியார் எல்லாம் இப்ப பாக்குறாங்கன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்க வீட்டு மாமனார் மாமியார் நான் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது எங்க வீட்டாலதான் அவங்க மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லணும் அவங்களை எதை வச்சு அடிக்கணுமோ அதை வச்சுதான் அடிக்கணும் அடிக்கிறதுனா என்ன அது பாக்காதீங்கன்றது நான் சொல்றேன் வார்த்தைகளாலதான் சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஒரு சிலர் நானே டைரக்டாவே பேசுவேன் இல்ல பார்த்தா இந்த ப்ராப்ளம் உங்க உங்க வீட்டு குழந்தைக்கு தான் ஆகும் மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் ஆகும் தான் அது அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணும் அது நம்ம அதுக்கு டிஃபால்ட்டான ஒரு பதில் கிடையாது அது அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணும் என்ன எப்படி சொல்றது இல்ல ஒரு பையன் அவங்களோட பையனை வச்சு சொல்றதா அந்த மாமனார் மாமியரோட பெரிய பசங்களை டிவைட் பண்றதுக்கான வழி என்ன சார் இப்போ ஒரு எயிட்ல இருந்து சின்ன பசங்களை கூட மிரட்டி பிடிங்க வைக்கலாம் பெரிய பசங்க எல்லாம் கோவப்படுறாங்க படிக்கிற பசங்க எல்லாம் கோவமே படுறாங்க போனை வாங்கிட்டா கையிலே தான் வச்சிருக்கணுங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அவங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடுறாங்க போனையும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நீங்க எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறீங்களோ அதுக்கேற்ற போல அவங்களும் சேஞ்ச் ஆயிப்பாங்க உங்களை பார்த்து அதாவது சுத்தி உள்ளவங்களை பார்த்து தான் மைண்ட் பழகும் நான் சொல்லி சொல்லிட்டேன் அப்படின்போது உங்களை நீங்க ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா சுத்தி உள்ள விஷயங்கள்ல சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மாறும் ஓரளவுக்கு சொல்லி திட்டி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த புரிய வச்சு மாத்த முடியும் நான் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லி மாத்தி இருக்கேன் எப்ப அவனுக்கு கரெக்டான ஒரு புரிதலை நம்ம குடுக்கறோமோ அப்ப மாறிடும் அது எவ்வளவு பெரிய வயசா இருந்தாலும் சரி சின்ன வயசா இருந்தாலும் சரி பெரிய வயசா இருந்தாலும் சரி அந்த பக்குவத்துக்கு அவனுக்கு யோசிக்க கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டானா மாறிடும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பேசுறோமான்றது தான் விஷயம் வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா சத்யராஜ்
மீடியா அப்படின்றது சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் மீடியான்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு நான் என்ன இன்னைக்கு காமிக்கிறேனோ அதான் திருமறல் உண்மையான தன்மையை திருமறனோட தன்மை உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிதானே மீடியால ஒரு விஷயத்த எதை காமிக்கிறாங்களோ அதை தான் நீங்க நம்பிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய நியூஸ் எல்லாமே உண்மையா அப்படின்னா உண்மையா இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கற நியூஸ்லாம் தலையாட்டுங்க பாப்போம் கிடையாது நூறு சதவீதம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லயே ஒரு நாலஞ்சு நியூஸ் வந்துச்சு நாலஞ்சு நியூஸுமே சுத்த பொய் அப்படி ஒரு மேட்ரே இல்லைங்க ஆனா எல்லா சேனலையும் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது இது இப்படிதான் அது அப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மை தன்மையே அது கிடையாது நியூஸ் பேப்பர்ல எழுதுறோம் நியூஸ் பேப்பர்ல எழுதுறது உண்மையா அப்ப அதெல்லாம் தெரியுது நீங்க இன்னைக்கு பார்க்கறது எல்லாமே பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஒன்லைன் வேணா மேபி உண்மையா இருக்கலாம் சில நேரத்துல அந்த ஒன்லைனுமே பொய் அப்ப இந்த சமூகத்தின் ரீதியா நான் சில இதை நான் இப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க அப்போ நீங்க எதை பார்க்குறீங்களோ அதை வச்சு சில விஷயங்களை உங்களை சேஞ்ச் பண்றாங்க சில விஷயங்களை இங்க உங்களை வந்து மாத்துறதுக்காக சில விஷயங்களை பண்றாங்க சோ கவனமா இருந்துங்க சத்திய நடராஜ் சொல்லுங்க கலைவாணி மேகலா அசோக் எதுவும் சொல்லணுமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் பசங்க நிறைய பேர் மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா அது வந்து மேக்சிமம் வந்து நம்ம இப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கனால சொல்றேன் டெய்லி ஒன் ஹவர் ஆச்சும் நம்ம அவங்க கூட உட்காந்து பேசணுங்கிறது என்னோட ஃபீல் என்ன தேவையோ அத பாத்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் போறப்ப நம்ம அத பேசிதான் வந்து அத வாங்கணும் அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் குடுக்குறோம் குடுத்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அவங்க கூட உட்காந்தோம்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன போறாங்கன்னு தெரியறப்ப இது பாக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட பேசிதான் அதை ரிட்டர்ன் வாங்கணும் மிரட்டணும்னா கண்டிப்பா அதை மாற மாட்டாங்க இது உனக்கு தேவையில்லடா நீ இதுக்கு இந்த வேலையே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா குடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து வருவாங்க அதே ஒரு எயிட்டுக்கு மேல போறாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வீக்லி ஒன் ஹவர் வந்து அதுக்காக அலாட் பண்ணிட்டு இந்த சிலபஸ் படிங்க இந்த சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு படிங்கடா இது பினிஷ் பண்ணி என்கிட்ட காமிடா எக்ஸாம் அப்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த வீக்கோட சிலபஸ் இந்த வாரம் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நம்ம பேசினோம்னா அது மாறுங்கிறது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா அதாவது நீங்க சொல்லக்கூடியது வந்து சில பேருக்கு அப்ளை ஆகும் சில பேருக்கு அப்ளை ஆகாது அப்ப என்னன்னா ஆடுற மாட்டம் ஆடிக்கிறதுனும் பாடுற மாட்டம் பாடிக்கிறது அடிச்சு சொல்லணும் அடிச்சு சொல்லணும் திட்டி சொல்லணும்னா திட்டி சொல்லணும்னா கொஞ்சிட்டே சொல்லணும்னா தங்கம் அதை படி தங்கம் போனை குடுத்துருத்தாங்கன்னா அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் டேய் அப்படின்னு திட்டியும் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி திட்டிட்டே இருக்கோம்னா வந்து அவங்க தாங்க சார் இருக்காது எப்போ வந்து நம்ம திட்டி பழக்கி இருக்கோம்னா அவங்ககிட்ட எப்படி வாங்கணும்னு அப்படி வாங்கணும் இல்ல அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசி பழக்கி இருக்கோம்னா அப்ப அந்த டைம்ல அப்படி வாங்கணும் நம்ம எப்படி அவங்க கிட்ட பழகிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த ஆங்கிள்லயே அவங்க ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கறது என்னோட ஒப்பீனியன் ஆமாங்க கரெக்ட் சிறப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து டிப்ஸ் கொடுத்தீங்க உண்மைதான் நம்ம எப்படி வளர்த்துருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்து மாறும் அவங்க எப்படி அதை கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து மாறும் ரம்யா ஓகே சொல்லுங்க ரம்யா இப்போ டெக்னாலஜி இருக்கு டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா பேசும்போது வாட்ஸ்அப்ல ஸ்விக்கி அந்த நீங்க சொன்னது அந்த நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் வருது ஸோ பசங்க வந்து மம்மி இங்க இருந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு அங்க இருந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு ஆனா அதுவே ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றப்ப அது வந்து உள்ள போகுது ஸோ நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுல சமைச்சிட்டு தான் கொடுக்குறோம் பட் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஃப்ரெண்டு வந்து இது எடுத்துட்டு வர நூடுல்ஸ் எடுத்துட்டு வர நீங்க வந்து வீட்டுல சமைச்சுட்டே கொடுத்தீங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வீட்டு ஃபுட் மாதிரியே அவர்ஷன் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இது எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது கலைவாணி எதுவும் இருக்குங்களா பேசணுமா கலைவாணி கலைவாணி எது இல்லைல்ல சரி ஓகே ஸோ இதுதான் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவான விஷயம் இன்னைக்கு ரொம்ப எல்லாரும் மாட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துங்க அது உங்களை பயன்படுத்துதா இல்ல நீங்க அதை பயன்படுத்துறீங்களான்றத பாத்துங்க சதுரங்க வேட்டை மாதிரி தான் யார் யாரை யூஸ் பண்ணிக்கிறா அப்
நான் தான் ஒன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா நீங்க அங்கே கில்லாடி அது உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிற அப்படின்னா அது கில்லாடி புரிஞ்சுதா அப்போ இன்னையில இருந்து ஒரு விஷயம் மைண்ட்ல வச்சுங்க எவ்வளவு ஸ்கிரீன் டைம் யூஸ் பண்றீங்கன்றத இன்னையில இருந்து ஒரு கவனம் இருக்கணும் தேவையில்லாத செலவுகள் நேரத்தை அதில் செலவு வேண்டாம் கிளியர் அது ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமா ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியா இருங்க தப்பில் எப்போ நீங்க மைண்ட்ஃபுல்லா இருக்கும்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களாலே கவனிக்க முடியும் இந்த டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா சொல்றேன் இந்த மைண்ட்ஃபுல்லா இருந்ததுனாலதான் இந்த அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் வாட்ச் பண்ணி சொன்ன விஷயங்கள் தான் இது இது எல்லாமே இது எல்லாமே நம்மளும் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியுது அது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது புரியுது ஸோ மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது சில அந்த மூமெண்ட்ஸில் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணும்போது எதுக்கு இதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாம எதுக்கு வந்தோம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் அதனால எந்நேரமும் நான் சொன்ன அந்த நேற்று மைண்ட்ஃபுல் மூமெண்ட்டை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க மீதி நடக்க வேண்டிய சம்பவங்கள் சிறப்பாக நடக்கும் ஓகேவா கிளியரா பல பேருக்கு பல சேஞ்சஸ் எல்லாம் போடுறீங்க இல்லையா இது எல்லாமே ஏன் நீங்களுதுன்னா என்னால நீங்கள தயவு செஞ்சு நான் நீங்க உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் எனக்கு நன்றி சொல்லாதீங்க இது இந்த உடல் மூலமா சொன்னதுனால அதை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க அது உங்களுக்கு நிகழ்ந்து நான் எதுவுமே பண்ணல சரிங்களா எனக்கு எந்த கிரெடிட்ஸ்மே கொடுக்காது ஓகே நாளைய கிளாஸ்ல சந்திப்போம் டேக் கேர் நன்றி 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 நன்றிணம் காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பால் போடுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து என்னோட பகுதி வீட்டுக்காரரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கை எல்லாம் மாறின மாதிரி இல்லையே அப்படின்ற பல பேரோட கேள்வி உண்டு எழுவதால் மட்டுமே வாழ்க்கையை மாறாது சில விஷயங்களை ஹேபிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் சில விஷயங்களை ஹேபிட்ல இருந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க விஷயங்களை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இருபத்தி ஒரு நாள் ஆன்லைன் வகுப்பு ஜூம் ஆன்லைன் ஜூம்ல வந்து நடக்க இருக்குது அதுல என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா விடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு புரிதல் அவசியம் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஜாயின் பண்ணணும் கீழே கொடுத்திருக்கிங்க